మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియ టీడీటీ వీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచు ఉన్నారని మేము భావిస్తూ విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి గల కారణం దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేదంటే ఆత్మీయతలో మీరు ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతున్నది కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం వాక్యం ఎందుకు వినాలి లేదంటే వాక్యం వలన మాకు ప్రయోజనం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి ఒక సర్వాంగ కవచంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ప్రభు అయిన యేసు యొద్దకు సాతాను శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు లేఖనంలో ఈ విధంగా ఉన్నదని చెప్పి ప్రభు అయిన యేసు కూడా వాక్యంనే ఎత్తి చూపించిన విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాక్యం మనకు తెలిసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి లేదంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా మనం ఉండాలి అనే విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి ఇది సమయం కనుక మనందరికీ తెలిసిన విధంగా ఈయన ఈ ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి వాక్యోపదేశకులు ముఖ్య ప్రసంగికులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది వాక్యానికి సమయం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపరులకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఇప్పటి వరకు తండ్రి సే ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేయ చూడగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా అదేవిధంగా టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎటువంటి కష్టాలతో లేదంటే ఇబ్బందులతో వారు టీవీ ముందు కూర్చున్నారు మాకైతే తెలియదు వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితి వారి యొక్క ఆత్మీయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మాకైతే తెలియదు కానీ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరిచేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగపడడానికి మీరు ప్రపంచ చూపమని అడుగుతున్నాం మీ సేవకులు నిలబడుచుండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సేవకులను మీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాలను తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఎప్పటి నుంచో మనం పాటిస్తున్న విధంగా లోకాసు వార్తలో నుంచి ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం ఉన్నాం కనుక లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై ఐదవ వచ్చిన లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై ఐదవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం అంతట కొందరు నడుముంగిట మంట వేసి చుట్టూ కూర్చుండినప్పుడు పేతురును వారి మధ్య కూర్చుండెను దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనా తెలియజేస్తున్నాం రండి మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము యాభై ఐదో వచనం లూకా సువార్త ఇరవై రెండు యాభై ఐదు ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఇరవై రెండు యాభై ఐదులో వాళ్ళు పెరటి మధ్య మంట వేసి చుట్టూ కూర్చున్నారు పేతురు కూడా వారి మధ్యలో కూర్చొని ఉన్నాడు అండ్ దే హ్యాడ్ కిండిల్ ఎ ఫైర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ యార్డ్ అండ్ హ్యాడ్ సాట్ డౌన్ టుగెదర్ పీటర్ సాట్ దేర్ అమాంగ్ దెమ్ ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావు లేకపోతే కూర్చోవడం అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం ఏంటిది కూర్చోవడం గురించి ఆలోచించడం ఏంటి కూర్చోవడం అంటే కాస్త రిలాక్స్ కావడం నిలబడ్డం కాదు కూర్చోవడం అంటే కాస్త సేద తేరడం అలాగనే అది మరింత సేద తీరితి పడుకున్నప్పుడు తీసుకున్నట్టు సేద తేరడం లాంటి సేద తేరడం కాదు కూర్చోవడం అంటే సహవాసాన్ని అతను ఒక్కడే కూర్చున్నాడని కాదు అతడు కొంతమందితో కూర్చున్నాడు చలిగా ఉందని మంట వేసుకుంటే ఆ మంట దగ్గర కొంతమంది కూర్చుంటే వారి మధ్యలో లేకపోతే వారిలోకి వెళ్ళి పరిచయం లేనటువంటి కొత్త వారి మధ్యలోకి వెళ్ళి ప్రధాన యాజకుని యొక్క ఇంటి దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ప్రధాన యాజకునితో ఇతనికి సంబంధం లేదు లేవి గోత్రం ప్రకారము లేవి క్రమం ప్రకారం ప్రధాన యాజకుడైన అతనితో ఇతనికి సంబంధం లేదు కానీ మిల్కీ సెదేకు యొక్క క్రమం ప్రకారం అనగా కొత్త క్రమము ప్రకారం ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి యేసు అనగా లేవి గోత్రంతో సంబంధం లేకుండా యూదా గోత్రం యుద్ధముల గోత్రం రాజుల గోత్రం అయినటువంటి ఆ గోత్రానికి సంబంధించినటువంటి యేసు అహురోను క్రమం కాదు 
మిల్కిసేదేకు క్రమం చొప్పున ప్రధాన యాజకుడాడు ఆ ప్రధాన యాజకులతో సంబంధం కలిగి ఉండాల్సిన వాడు భౌతికమైన ప్రధాన యాజకునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు మనము ఒప్పుకొని దానికి అపోస్తులను అపోస్తులుడైనటువంటి ఏసు వైపు చూడండి ఏసును లక్ష్య పెట్టండి అని ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనం చూడగలం సరే మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం దేవనికి స్తోత్రం సహవాసం కూర్చోవడం సహవాసానికి గుర్తుగా ఉందని చెప్పుకుని అందుకనే కీర్తన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక పాపుల మార్గములో నిలవక అక్కడ మూడు మాటలు ఆరాధన గ్రంథము ఆరాధన పుస్తకమైనటువంటి కీర్తన గ్రంథంలో కూడా దాని ఆరంభం చూడండి మన ప్రవర్తన సరిచేసుకొని ఆరాధించాలి అన్నట్టుగా దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక నడువక కూర్చోక నిలువక అనేటువంటి మాటలు చూస్తుంది కానీ ఇక్కడ పేతురు గారు ఆయన కూర్చున్నాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడంటే పరాయి వాళ్లతో పరులతో అన్యజనులతో లేకపోతే యూదులే శిష్యులతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని వాళ్లతో వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చున్నాడు తాగుబోతుల మధ్యలో ఒక విశ్వాసి కూర్చోలేడు విశ్వాసుల మధ్యలో ఒక తాగుబోతు కూర్చోలేడు వాళ్ళ సహవాసం వేరు వీళ్ళ సహవాసం వేరు ఎవరితో మన సహవాసం మన సహవాసం ఎవరితో అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ టైటిల్ మనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దానిలోంచి మనం కొన్ని విషయాలు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని విషయాలు ఆలోచిద్దాం దేవునికి స్తోత్రం యజ్ఞంలో మనం గమనించినట్టయితే పేతురు పట్ల దేవుని చిత్తాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యూదా ఇస్కరేతు ఈ అధ్యాయంలో ప్రముఖంగా ఇద్దరు శిష్యులు కనిపిస్తారు ఒకటి అప్పగించినటువంటి యూదా ఇస్కరేతి అయితే రెండవది వచ్చేసి ఆయనను అవమానపరిచి ఆయనను ఎరుగను అని చెప్పినటువంటి ఒక ఆయన బెట్రైడ్ డిజైపుల్ అయితే ఇంకొక ఆయన డినైడ్ డిజైపుల్ ఇద్దరు శిష్యులు కనిపిస్తున్నారు ఇద్దరైనా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదంటే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ స్టోరీ మొత్తం ఈ అధ్యాయం మొత్తం లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం డెబ్బై ఒక్క వచనాలు ఉన్నటువంటి పెద్ద అధ్యాయంలో వీళ్ళ స్టోరీయే మనకు ఎక్కువ కనిపి అనగా యేసు ప్రభు గురించి కనిపిస్త కనిపిస్తుంది యేసు ప్రభే హీరో కానీ మొట్టమొదట యూదా ఇస్క్రేతును చెప్పి తర్వాత పేతురు యొక్క ప్రస్తావనను లూకా తీసుకొని వచ్చాడు అనగా కాస్త ముందు వెనక కూడా జరిగిందొచ్చు కానీ క్రోనలాజికల్ అయితే కాలమానం ప్రకారం ఖచ్చితంగా అలా చెప్పలేదు కాస్త ముందు వెనక ఆ స్టోరీని మనకు వైద్యుడు అయినట్టు లూకా ప్రజెంట్ చేశాడు ఇతర సువార్తల్లో కూడా అందుకనే కాస్త ముందు వెనక్కి ఉంటాయి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక అద్భుతం కాస్త ముందు ఉండొచ్చు ఒక సువార్తలో ఒక సువార్తలో కాస్త వెనక ఉండొచ్చు దీని అర్థం అది కరెక్టా ఇది కరెక్టా అని ఆలోచించే దానికన్నా రెండు కరెక్టే కనుక ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు కానీ అది జరిగింది దాని ద్వారా నేర్చుకోదగినటువంటి పాఠాలు ఏంటి అనేదే మనం ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా భావించాలి దేవుని స్తోత్రం నువ్వు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నావు దేవుని బిడ్డలారా ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఆదివారం ఆరాధన సమయంలో ఎక్కడ కూర్చున్నారు మీరు శుక్రవారం ఉపవాస కూడిక సమయంలో ఎక్కడ కూర్చున్నారు శనివారం పూట కనిపెట్టు కూడిక లేకపోతే సిద్ధపాటు కూడికలు అప్పుడు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ టీవీలో ఆయన ఎత్తవలసిన కార్యక్రమం లేకపోతే ఇతర ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు మీరందరూ టీవీ ముందు ఈ ఆత్మ సంబంధమైన కార్యక్రమం వింటున్నప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యులు అని ఇతరులు మీ పిల్లలు ఎక్కడ కూర్చోన్నారు ఒకవేళ చదువుకుంటున్నామని చెప్పేసి పుస్తకాల మధ్యలో కనిపించకుండా మొబైల్ పెట్టుకొని దాన్ని చూస్తూ ఆడుకుంటూ గడుపుతున్నారేమో చాలా కుటుంబాల్లో జరుగుతున్న విషయాలు ఇవి సాధారణంగా జరుగుతున్న విషయాలు అనేది కొత్త విషయాలు వింత విషయాలు అని చెప్పడం లేదు మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయం ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఎవరితో సహవాసం కలిగి కూర్చున్నారు కూర్చునే వాళ్ళందరూ ఏవో పరిచయాలు పెట్టి ఏదో బాతాకాని కోసం ఏదో మాటల కోసం ఏదో కాలక్షేపం కోసం కూర్చుంటారు సరదాగా ఆ పనులన్నీ అయిపోయాయి కదా అని చెప్పేసి స్త్రీలందరూ ఒక చోట పోగి కూర్చొని ఆ విషయాలు ఈ విషయాలు మాట్లాడుకోవడం పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకోవడం నాకు తెలుసు చిన్నప్పుడు కూడా మా వీధుల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు అలాగే కూర్చొని గుంపులు గుంపులుగా కూర్చొని తిరిగి వాళ్ళ భర్తల ఆఫీసుల నుంచో పనుల నుంచి వచ్చేంత వరకు కాలక్షేపం కోసం ఆ మాటలు ఈ మాటలు వాళ్ళ గురించి మాటలు వీళ్ళ గురించి మాటలు మాట్లాడుకుంటారు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం కొరకు జరిగినటువంటి కూడిక కాదు అనుకోకుండా ఏదో చల్లగా ఉంది ఏం చేద్దాం కాస్త చలిమంట వేసుకుందాం మంట వేసుకుందాం వెచ్చబరుచుకుందాం అని చెప్పి అనుకోకుండా కొంతమంది అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారు అనుకోకుండా ఆహ్వానించబడినటువంటి అతిథిగా 
పిలవని పేరంటానికి వెళ్ళినటువంటి పేతురు గారిని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం నీ సహవాసం ఎవరితో ఉంది ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావు నువ్వు ఆత్మీయుల మధ్యలోనా ప్రార్థన పరుల మధ్యలోనా వాక్య జ్ఞానం చేసేవారి మధ్యలోనా సేవ చేసేవారి మధ్యలో ఉంటున్నావా లేదంటే లోక సంబంధమైన వ్యక్తులతోనే గడుపుతూ ఉన్నావా మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాటలు ఈ అధ్యాయంలో వచ్చి కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా పద్నాలుగో వచ్చినలో గమనించినట్లయితే సమయమైనప్పుడు ఆయన అపోస్తులను భోజనానికి కూర్చున్నారు భోజన పంక్తిలో కూర్చున్నారు ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదటిగా మనం గమనిస్తే పేతురు గారు ప్రభువుతో ఉన్నాడు ప్రభువుతో కూర్చున్నాడు ఇతర పదకొండు మంది శిష్యులతో కూర్చున్నాడు సహవాసంలో ఉన్నాడు మంచి సహవాసంలో ఉన్నాడు అపోస్తుల యొక్క సహవాసంలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసంలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధుల సహవాసంలో ఉన్న వ్యక్తి మన ఇందాక చదువుకున్నటువంటి ఆ యాభై ఐదో వచ్చినంలో పరిహాసకుల యొక్క సమావేశంలో సహవాసంలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని దాటి పరిహాసకుల యొక్క సహవాసంలో ఉంటున్నావేమో జాగ్రత్తగా నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకో చక్కబెట్టుకో ఒకటి మొట్టమొదటిగా ప్రభుతో ఉన్నాడు సమస్య లేదు ప్రభుతో ఉన్నాడు పస్కా భుజిస్తున్నాడు ప్రభుతో ఉన్నాడు సంతృప్తి కలిగి ఉంటాడు ప్రభుతో ఉన్నాడు ఆకలి తీర్చుకుంటాడు ప్రభుతో ఉన్నాడు ఆనందంలో ఉంటాడు కానీ ఇతరులతో కూర్చున్నప్పుడు పరిస్థితి అలా ఉండదు విశ్వాసమునకు కర్త అయిన యేసుతో కూర్చున్నప్పుడు విశ్వాసములో ఎదుగుదలను చూడగలవు యేసుతో గడిపినప్పుడు ఏసు సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎదుగుదలను అనుభవిస్తావు గ్రోత్ను చూస్తావు ఇన్విజిబుల్ గ్రోత్ను చూస్తావు తెలియనటువంటి ఒక అభివృద్ధిని తెలియనటువంటి ఒక సంతోషాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లో రెండవ విషయం మొట్టమొదటిగా పేతుడు ఎక్కడెక్కడ కూర్చున్నాడు అనే విషయాలు ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకున్నాం ఒకటి ఆయన ప్రభుతో కూర్చున్నాడు రెండవ విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే ఇదే అధ్యాయంలో నలభై ఆరో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే చాలండి రెండవది ప్రార్థించని వారితో కూర్చొని ఉన్నాడు ఒకటి ప్రభుతో కూర్చున్నాడు రెండవది ప్రార్థించని వారితో ప్రార్థించాలని ఆజ్ఞాపించబడిన వాళ్ళు ఒక్క గడియను మెలకుగా ఉండండి అని ప్రబోధం పొందిన వాళ్ళు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞను పొందిన వాళ్ళు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చాల్సిన వాళ్ళు కానీ ప్రార్థించని వారు అని కాదు ప్రార్థించలేని వారు ప్రార్థించని వారితో తన స్నేహితులే తన శిష్యులే తన సహోదరులే అనగా యాకోబుతోనూ యోహానుతోనూ కూర్చొని ఉన్నాడు వాళ్ళు నిద్రిస్తున్నారు పడుకున్నారు అనగా పడుకొని నిద్రిస్తున్నారని కాదు సినిమాలో కరుణామయుడు సినిమాలో వాళ్ళు పడుకున్నట్టుగాను లేదంటే వాళ్ళు కూర్చొని కొంతమంది కూర్చొని కూడా నిద్రపోతుంటారు కొంతమంది ప్రార్థనకు వచ్చి నిద్రపోతారు ఒక సందర్భంలో నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి వెళ్ళినప్పుడు వాక్యం బోధిస్తూ ఏదో రెఫరెన్స్ చదివిస్తున్నాను అలా చదివిస్తున్నప్పుడు వెనక నుంచి గురక వినిపిస్తుంది ఆ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నట్టు ఒక దైవజనుడు పెద్ద దైవజనుడు ఆయన గట్టిగా గురక పెడుతున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మాట ప్రార్థనా మందిరంలో కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటూ నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేకపోలేదు సియోనులో నిర్విచారముగా ఉన్నవారికి శ్రమ అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో నిద్రపోతూ మత్తులో ఉంటూ మొబైల్తో ఆడుకుంటూ ఉన్నావో నీకు శ్రమే సియోనులో నిర్విచారంగా ఉండొద్దు అటువారికి శ్రమ అని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది సియోను నిర్లక్ష్యం చేయదు దేవుని సన్నిధి నిర్లక్ష్యం చేయదు సియోను అంటున్నప్పుడు కొన్ని గ్రూపుల వారు చెప్పుతున్నట్టుగా పరలోకంలో ఒక విభాగం అని నేను చెప్పడం లేదు సియోను అంటే దేవుని సన్నిధి అని అర్థం చేసుకోండి దేవుని సన్నిధిలో నిర్లక్ష్యంగా ఉదాసీన వైఖరితో కూర్చొని ఉన్నావా కామెంట్లు చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నావా అలా ఉండొద్దు దేవుని సన్నిధిలో సీరియస్గా గంభీరంగా చాలా మెలకువగా శ్రద్ధతో నువ్వు ఉండాలని నేను ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నమాట ప్రార్థించలేని వారితో గడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఏసు ఆ ముగ్గురిని దాటుకొని రాతి వేత దూరం వెళ్ళి తాను సొంతంగా తన సొంత ప్రేయర్ లైఫ్ని కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి తన సొంత ప్రార్థనా జీవితాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయమని చెప్పి వెళ్ళాడు అలా లేదు మీరు కష్టం లేండి మీకు ప్రార్థన అలవాటు లేదు నాకంటే అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు 
रात्र प्रार्थन गड़पेवा अला पगलंत परचय से अलचिपोरगा परचय से प्रार्थन चेयर का रेस्ट ने प्रार्थिना किष्युने प्रार्थी आये प्रार्थिना कू प्रार्था अवसर तो आये प्रार्थिना क्या प्रार्थना द्वारा वीलु प्रेरण पी प्रार्था अवसर तो वीलु प्रार्थले वारीगा मारी प्रार्थले वारीगा मारी प्रति कपच्चा प्रति क्रैस् प्रति सोदरी सोनी मसम प्रार्थन चेयरि मसम प्रार्थन चेयरि ब्रदर मसम प्रार्थन चेयरि सिस्टर अटूने उठू नी सो प्रार्थना जीवित लेकु उन्नावा अभी विचारक विषय इतर प्रार्थन मेद आधार पड़ी इतर सा प्रार्थना सहाय को तपेम का अदे समय में नीकू सो प्रार्थना जीवित लेकु इतर प्रार्थन मीद आधार पड़ता परा जीवीला पारसैट क्रिस्टन ला बतकनावा टीवी प्रसंगिक प्रार्थी लेते स्वस्थता वर कल प्रार्थी लेते प्रवचन वर कल प्रार्थी अनपेतवा वो प्रार्थिस्टर वाल प्रार्थना को तपेम ले देवन वाक्य रायबड़न माट टीवी प्रसंगिक पिपच्चन आ रोज टीवी लेव का अभी वेरे विषय लेवना रोगी उन्ना संघ पेद पिपाली संघम नी स्थाक संघस्थल ने पिपी टीवी प्रसंगिक पेलवा नी स्थाक संघ पेद पिलवाली संघ कापर ने पिलवाली अंतका नी स्थान संघ सभ्युन पिलवाली तो प्रार्थ कल प्रार्थन चेयर तो पापाल ओपक याको पत्रो वाले रायपड़ी दीन वे वो प्रेर टवर् फोन प्रार्थन चुव विचारक विषय नी संघमे प्रेर टवर् दिन मरचिपोद नी संघ पेदू नी संघ कापरे और प्रेयर वारीयर का अगर निम्चा प्रार्थना वीर अमितबड़ा काबटे वेरे प्रेयर टवर्स मेद आधार पड़ा अवसर ले देवड़ी सहवासम देवड़ी संघ वार प्रार्थन को दाने समस्या वो आ समस्या परकार इतर मीद का शटर को मेषक अभ्यर्थ गोल में चपेट ब्रदर्स प्रार्थन चेयरि यह मर्म बैलपरचाली राजुगारी मरचिपोन कल ना गुर्त चेयड़ी अंत का दाने अर्धम ग्रह मन एडो दूर देश में मन वाले बहुत युरूलेम शेषिचन वारो को मत माटा लेते कबूर पड़ते बहुत प्रार्थन चेयम प्रधान याजकल दीजिए पेदू संघ पेद पिपाली संघ सभ्यु कल प्रार्थी संघ में व्यक्तिगत प्रार्थी इवी मूड विषया रायबड़ाई तरवा मूड स्टेप प्रार्थना जरिए अंटो स्वस्थता लभवे मूड स्टेप स्वस्थता लभ पे बैठ माला दैवजन टीवी प्रसंगिक स्वस्थता वर कल वाली आधार पड़ा अवसर हो देवनी स्तोत्र हले लू मन आलोचि मोटमोद प्रभु तो कुर्चुन पेतर रतु प्रार्थने वार तो कुर्चुन व्यक्ति मन चूस्त याबाई ऐदो वचन मन चुन वचन आये एवर तो उन्न की अड़ उ अवसर लेन इंत प्रार्थने वार तो उ वारो पारक उतर तो उर्धम का अतु प्रधान याजक मुंगिट लेते अत पेरटो लेते आंपौंड उ व्यक्त तो कुंदर व्यक्त तो कल उठना अनगा शत्रु तो कल उठना तन प्रत्यु कल एवर तन गुरगारी पटको पयारो आ प्रजल तो वारो कुना सहवासम एवर तो देवन वाक्य मोदी योहन पत्र रायपड़े मन सहवासम तंड्री तो आये कुमार येसु क्रीस्त तो मोदी को रासा पत्रिका अध्याय तुम वो रायपड़े तन कुमार येसु क्रीस्त सहवासा की मिम्मन पीलचन देवड़ नमदेवा देवड़ सहवासा की पीलना देवड़ चलने पोट आदा तो सहवास चेयर आशा अंकने आदा एक्ना अड़ना प्रति सायंत्र आदा दर्शिस्ना प्रति चलने पोट आदा दर्शिस्ना देवड़ नीत सहवास चेयर अभी अंत गोप संगति चूँ सृष्टिकर्ता सा व्यक्ति तो व्यक्ति आई नीत ना तो सहवास चेयना एंत अद्भुत चूँगी तल कम काल नोपल दगने अद्भुत कना आ सृष्टिकर्त समम सृष्टि सृष्टिकर्त नाला मट्टोड़ तो नाला चिंवा तो सहवास चेयना इदे अद्भुत ने आयन तो सहवास चेयर पेद अद्भुत का आये ना तो सहवास चेयर 
తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సహవాసానికి మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు మీరు బయట వాళ్ళతో సహవాసం చేయదు బయట కుమారులతో అపవాది కుమారులతో మీరు సహవాసం చేయొద్దు నా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో సహవాసం చేయండి దానికోసం మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాను అని తన సువార్థ ద్వారా మనల్ని పిలుస్తున్నాడు దేవని స్తోత్రం మూడో విషయం ఆయన పరులతో సహవాసం చేస్తున్నాడు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నా మాటలు ఆయన ముగించేస్తాను ఈ మూడు మాటలు కాకుండా పేతుడు ఎక్కడ కూర్చో ఆ ఆత్మ సంబంధంగా ప్రభువు అతన్ని ఉద్దేశించి అతను ఎక్కడ కూర్చోవాలని ఆశిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ముప్పై వచ్చినలో మనం గమనిస్తే నా రాజ్యములో నా బల్ల దగ్గర అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనము మీద దేవుని బల్ల దగ్గర తండ్రి రాజ్యంలో ప్రభు రాజ్యంలో సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నువ్వు సింహాసనం మీద కూర్చోవాలంటే శత్రువుల మధ్యలో కూర్చోకూడదు నువ్వు సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి అంటే అటువంటి యోగ్యతను సంపాదించాలంటే సంబంధం దేవునితో సంబంధం లేనటువంటి సృష్టికర్తతో సంబంధం లేనటువంటి ప్రార్థన లేని వాడితో కూర్చోవడానికి వీల్లేదు ప్రభువుతోనే కూర్చోవాలి నేను దేవుని స్తోత్రం అంతేకాకుండా ఏపీఎస్లో రాసిన పత్రిక రెండో రెండో వచ్చాయము ఆరో వచ్చిన మనకు రాయబడిన మాట మనకందరికీ తెలిసిన మాటే ఆయన మనము పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మనల్ని క్రీస్తు యేసుతో కూడా లేపాడంట లేపి పరలోకమందు నలి ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన స్థలాల్లో పరలోక సంబంధమైన పర సంబంధమైన స్థలాల్లో మనల్ని కూర్చుండబెట్టాడట దేవుని స్తోత్రం ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి ప్రభు మనల్ని కూర్చు నిత్యత్వంలో కూర్చుని ప్రస్తుతం కూర్చోబెట్టాడు నిత్యత్వంలో కూర్చోబెడతాడు ప్రభుతో కూర్చునేటువంటి అవకాశం ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చునేటువంటి అవకాశం పేతురుని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం పేతురు మూడు స్థలాల్లో కూర్చున్నాడు అంటే మూడు స్థలాల్లో మాత్రమే కూర్చున్నాడు ఇంకెక్కడా కూర్చోలేదా మిగతా అంతా తన జీవితం అంతా నిలబడి ఉన్నాడా అని ప్రశ్నిస్తే నేనేం చెప్పలేను ఒకటి అతడు ప్రభుతో కూర్చున్నాడు పస్కా సమయంలో రెండవదిగా మనం ఆలోచించినట్లయితే అతడు ప్రార్థన లేని వారితో కూర్చున్నాడు మూడో అనగా నిద్రపోయే వారితో కూర్చున్నాడు తనలాంటి వారితో కూర్చున్నాడు నీలాంటి వారితో కాదు నీకన్నా శ్రేష్టమైన వారితో నీకన్నా గొప్ప వారితో నీకన్నా భక్తులతో నీకన్నా మంచి వారితో నువ్వు ఎలా కూర్చోగలిగి ఉండాలి మూడో విషయం అతడు పరులతో కూర్చున్నాడు పరిశీలతోనో శాస్త్రోతోనో వాళ్ళ తరపు వాళ్ళతోనో ప్రధాన యాజకుని తరపు వారితో కూర్చొని ఉన్నాడు శత్రువు యొక్క సమూహంలో కూర్చొని ఉన్నాడు అన్ని జనుల మధ్య కూర్చున్నట్టుగా కూర్చున్నాడు చూడండి ఎంత విచారకరమైన విషయం నువ్వు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నావు నీ పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది నువ్వు సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి సింహాసనం మీద కూర్చోవాలంటే ప్రార్థన లేని వారితోనో పరాయి వారితో కూర్చోకూడదు ప్రభువుతోనే కూర్చోవాలి ఆయన సింహాసనం మీద నువ్వు యుగ యుగాలు కూర్చుంటావు జయించు వారిని నా నేను నా తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చున్నట్లుగా ఆ సింహాసనం మీద అతన్ని కూర్చుండ పెడతాను అని ప్రకటన కాంత మూడో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది మనల్ని కూర్చుండ పెడతాడు అక్కడక్కడ పెద్ద అధికారాలు హోదాలు వచ్చినప్పుడు మునుపు ఉన్నటువంటి మంత్రులు మునుపు ఉన్నటువంటి అధికారులు కొత్త వ్యక్తిని కొత్త మంత్రిని కొత్త అధికారిని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ స్థలం దాకా తీసుకుని వెళ్ళి కూర్చోబెడతారు పెళ్లి కుమారుడు ఉన్నాడు పెళ్లి కుమారుడు స్టేజ్ వరకు వస్తాడు మళ్ళీ అతన్ని స్టేజ్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి ఆ సీటు దగ్గర కూర్చోబెట్టి వస్తాడు పెళ్లి కుమార్తెని కూర్చోబెట్టి వస్తాడు అలాగైతే ప్రభు మనల్ని కూర్చోబెట్టబోతున్నాడు నిత్యత్వంలో ఆయనతో పాటు యుగ యుగాలు ఉన్నట్లుగా కనుక ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైనా నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది ఎక్కడైనా నువ్వు కూర్చోవచ్చు అలాగని నువ్వు ఎక్కడైనా కూర్చుంటావు అనుకుంటే నిష్టానుసారంగా కూర్చుంటే దాన్ని బట్టి తీర్పు ఉంటుంది ఎవరుడా నీ యవనాన్ని బట్టి సంతోషించము తినుము తాగుము ఎవరిని చేయి ఎంజాయ్ చేయి కానీ గుర్తుపెట్టుకో ఒకటి వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను తీర్పులోనికి తీర్చుకొని వస్తాడు తీర్పు తీరుస్తాడు నిన్ను నిష్టానుసారంగా చేస్తున్నాడు నాకు ఫ్రీ విల్ ఉంది కదా దేవుడు నాకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు కదా మంచిదే వాడుకో కానీ వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను తీర్పులో తీసుకుని వస్తాడు నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎక్కడంటే అక్కడ కూర్చుంటున్నావేమో పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని వదిలేసి కూర్చుంటున్నావేమో నిద్రబోతుల మధ్యలో కూర్చుంటున్నావేమో తాగుబోతుల మధ్యలో కూర్చుంటున్నావేమో నీ సహవాసం ఎవరితో ఎవరి సహవాసంలో నువ్వు గడుపుతున్నావు అపోసలే పౌలు తిమోతి అంటాడు తిమోతి నీ యవనోచ్చల నుంచి పారిపో బాబు నా కుమారుడా నీ ఎవరైతే నుంచి పారిపో పారిపోయి ప్రభునామములో ప్రార్థించే వారితో కలుసుకో అది ఎవరితో కలుసుకుంటున్నావు ఎవరితో కూర్చుంటున్నావు ఎవరితో సహవసిస్తున్నావు దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికను చెరిపివేనని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది 
నీలో ఉన్నటి మంచి నడవడికను దుష్ట సాంగత్యం చెరిపి వేస్తుంది జాగ్రత్త పరిశుద్ధులతో ప్రార్థనా పరులతో బైబిల్ చదువుకొని అనుదినము దేవుని మార్గంలో నడవాలని తప్పించే వారితో నువ్వు స్నేహం చేసినట్టయితే నీ జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది మనం ఆలోచించినట్టు మాటలు పేతురు కూర్చున్నటువంటి మూడు స్థానాల గురించి మనం ఆలోచించాం పస్కా సమయంలో ప్రభుతో పాటు కూర్చున్నాడు ఇతర అపోస్తులతో పాటు కూర్చున్నాడు తర్వాత సందర్భంలో ఇద్దరు నిద్రపోయేటువంటి నేస్తాలతో ప్రార్థించలేనటువంటి నేస్తాలతో నేత్రాలు భారంగా ఉన్నటువంటి నేస్తాలతో ఆయన కూర్చొని నిద్రపోయాడు అయితే కూర్చున్నాడు లేకపోతే ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన కూర్చున్నటువంటి స్థలం కూర్చోకూడనటువంటి స్థలంలో కూర్చున్నాడు ప్రభు యొక్క శత్రువులుగా భావించబడుతున్న వారితో కూర్చొని తర్వాత సెట్ అయిపోయాడు తర్వాత ఆయన పరిశుద్ధుల మధ్యలో అపోస్తుల కార్యం రెండో వచ్చాను వారందరూ ఒక చోట కూడి ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధుల మధ్యలో నూట ఇరవై మందిలో కూర్చొని ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అనగా నిత్యత్వంలో దేవుడు నేను కూర్చోబెట్టాలనుకుంటున్నాడు సింహాసనంలో ఈ లోకంలో శ్రమల మధ్యలో నువ్వు కూర్చుంటున్నావేమో కానీ నిత్యత్వంలో దేవుడు నిన్ను సింహాసనం మీద కూర్చుని పెడతాడు దానికి ముందుగా ఈ లోకంలో నిన్ను రక్షించి నిన్ను చీకటి రాజ్యములో నుంచి తన కుమారుని యొక్క తేజో సంబంధమైన రాజ్యములోకి తీసుకుని వచ్చి నిన్ను క్రీస్తు యేసుతో పాటు నిన్ను కూర్చుండ పెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏ సహవాసంలో ఉంటున్నారు ఏ సహవాసం అంటే మీ స్థానిక సంఘం గురించి నేను మాట్లాడడం లేదండి మీది మంచి సహవాసం ఆ చెడ్డ సహవాసం అని నేను ప్రశ్నించడం లేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట నీ సహవాసం ఎవరితో పేతురు సహవాసం ఎవరితో ఉందో చూడండి సహవాసంలోంచి మెల్లగా మెల్లగా దిగజారిపోతున్నాడు ఇంద ఒక ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం దూరం అయిపోయాడు దూరం నుంచి వెంబడిస్తున్నాడు సహవాసం సరిగా లేకపోతే ప్రభువును సరిగా వెంబడించలేవు పరిశుద్ధులతో నీ సహవాసం లేకపోతే పరిశుద్ధులైన ప్రభువును నువ్వు సరిగా వెంబడించలేవు ప్రార్థనా పనులతో నీ సహవాసం లేకపోతే నువ్వు ప్రభువును సరిగా వెంబడించలేవు మాటలు వింటుండగా మన జీవితాన్ని ప్రభు వేరు వేరు స్థలాల్లో కూర్చున్నాను వ్యర్థమైన స్థలాల్లో కూర్చున్నాను వ్యర్థమైన మనుషుల మధ్యలో కూర్చున్నాను నన్ను క్షమించుము అనే పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు సన్నిధి కొందాం నన్ను సరైన స్థానంలో కూర్చోబెట్టండి ఇప్పుడు అధికారము లేని స్థానంలో నువ్వు కూర్చొని ఉన్నావేమో నీ ఆఫీస్లో అక్కడి నుంచి శ్రేష్టమైన స్థానంలో నేను కూర్చోబెడతాడు నా కాలులో ఆయన లేడి కాలు వలె చేస్తాడు దేశమందు ఉన్నతమైన స్థలములో ఆయన నడవనిస్తాడు నిలవనిస్తాడు అన్నట్టుగా పాపపు బురదలో కుంగిపోతున్నట్టు నిన్ను పాపపు ఊబిలో కుంగిపోతున్న నిన్ను నీ కాళ్ళు స్థిరంగా లేనప్పుడు నిన్ను తీసుకొని క్రీస్తు అనేటువంటి బండ మీద నిలబెట్టాడు నువ్వు స్థిరంగా ఉన్నావు ఊబిలో ఊబి అనుభవంలో నువ్వు లేవు స్థిరంగా నిలబడ్డటువంటి అనుభవంలో ఉన్నావు నీ కాలు జారే చోట నువ్వు ఒకప్పుడు ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు స్థిరమైన చోట కాలు ఏమాత్రం వెనకకుండా కాలు ఏమాత్రం తొనకకుండా కాలు ఏమాత్రం జారిపడని చోట్లో దేవుడిని ఉంచాడు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావు ఎక్కడుంటున్నావు నీ సహవాసం ఎవరితో అనేది ఆలోచించుకోవడానికి ఈ పేతురు యొక్క ఉదాహరణ రాత్రి వారికి ఎందుకు అంత సరైందో వాతావరణ పరిస్థితులు సరి టెంపరేచర్ డౌన్ అయిందేమో ఏమరి మనకు తెలియదు కానీ ఇట ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా పేతురుకు చలేసింది ఆ మంట చలి మంట కాచుకోవడానికి చలి కాచుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని ఆ మంట వెలుగులో ఒక పాప చేత గుర్తించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దాని దేవుని చిత్తమైతే దాని గురించి రాబోయేటువంటి ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన అందరూ కలుముసుకొని ప్రార్థనలో ఏకేపోయిద్దాం మనం విన్నట్టు మాటలను బట్టి కేవలం వాక్యం వినడం మాత్రమే కాదు కేవలం వాక్యం అనే బాగానే ఉంది పర్లేదు బాగానే చెప్పారు ఇంకా బాగా చెప్పాలి ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి లేకపోతే ఇంకా రెండు పాయింట్లు చెప్పాలి ఇంకా మూడు పాయింట్లు చెప్పాలి ఇంకా మర్మాలు చెప్పాలి ఇంకా కథలు చెప్పాలి అని మీరు ఆశించకుండా విన్నటువంటి మాటల ప్రకారం వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకోకుండా విన్న దాని ప్రకారం ప్రవర్తించువారై ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధులమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగనుడా మీ వాక్యంలో పేతురును మీరు మా దృష్టికి తీసుకుని వచ్చారు అతని జీవితంలో మీతో కూర్చున్నాడు ప్రార్థించలేనటువంటి ప్రియ స్నేహితులతో కూర్చున్నాడు పరాయి వాళ్ళతో కూర్చున్నాడు కానీ అతని పట్ల మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ బళ్ళ దగ్గర సింహాసనం మీద అతన్ని కూర్చుండబెట్టాలని మమ్మల్ని కూడా అటువంటి స్థలంలో కూర్చోబెట్టాలని మీ ఉద్దేశం కలిగిన వారు అందరూ బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నా ఈ మాటలు మీద ప్రిలందరి కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నా ఈ మాటలు వారు ఆలోచించి వివేచించి వాటిని అన్వయించుకొని ముందుకు సాగుటో సాయం చేయమని అడుగుకుంటూ 
యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది ఇప్పటి వరకు దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనందరితో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక వాక్యంలో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఈ వాక్యాలు చెప్పడానికి గల కారణం నిజమైన వెలుగు ఉన్నది అది లోకానికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని వెలిగిస్తూ ఉన్నది ఆ యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మీరు అందరూ ఉండాలనే ఆశతో మీ మధ్యలోనికి వాక్యం తీసుకురావడం జరుగుతున్నది కనుక ఇంకా వాక్యంలో ఏమైనా సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సేవకులు మీతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకను ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని లేదంటే మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఈ యొక్క వాక్యాలు వర్తమానాల ద్వారా మీరు పెంపొందించుకోవాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక మీ మధ్యలోనికి రావడం అంటే ప్రత్యక్షంగా రాకపోవచ్చు కానీ ఈ యొక్క టీవీ మాధ్యమం ద్వారా మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక వీక్షించండి ఈ ఆత్మీయ సందేశాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఈ ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను మీ యొక్క సహోదరులకి లేదంటే స్నేహితులకి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు సహకారులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దయచేసి గమనించండి మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో నుంచి కష్టాల్లో నుంచి కలిమిలో నుంచి లేమిలో నుంచి నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి మా జిఎంసీ సంఘం సిద్ధంగా ఉన్నది కనుక గమనించండి మీ ప్రార్థన అవసరతులు మాకు తెలిపినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని గాక ఆమె మణి బహుకమ్మణి